Bah ben voilà, et on ne répond pas. C'est toujours la même chose, tous les mêmes. Génial. J'avais vu tant d'irrespect, mais attends, est-ce que j'oserais faire ça moi Bah ben non, j'oserais pas. Peut-être que tu tombes pas amoureuse. Mais, bon, y a un truc que c'est pas réciproque ou que c'est même tué dans l'œuf On se parle, on se rencontre, ça se passe très 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 bien. Mais ne me réponds pas, mais qu'est-ce que tu veux faire Peut-être que tes rencontres n'aboutissent à rien. En d'autres termes, si tu désespères de n'avoir que des échecs dans ta vie amoureuse et ce malgré tous tes efforts, regarde bien cette vidéo et jusqu'au bout, c'est très important, j'ai quelque chose pour toi. L'amour est une énergie et comme toutes les énergies, elle a besoin de circuler entre ton partenaire potentiel et toi pour que vous tombiez amoureux et qu'une relation commence. Tomber amoureuse demande une vraie disposition d'ouverture. Et si ça n'arrive pas, ton cœur est peut-être plus fermé que tu le crois. Mon cœur à moi fermé Non mais... Mais en fait, ton fort désir de vivre une belle histoire n'a rien à voir avec ça. Observons donc sans plus tarder ce qui ferme ce cœur qui, pourtant, ne demande qu'à vivre avec les papillons. Notre premier cadenas qui verrouille ce cœur, c'est la peur ou plus précisément, la peur de revivre ses blessures passées. On a tous, sans exception, des blessures affectives. La peur, à la base, elle a une bonne intention, c'est celle de nous protéger de revivre ses blessures passées, parce que ça fait mal. Et plus on a été blessé, plus nos peurs et nos protections sont fortes aujourd'hui, si on s'en est pas occupé avant. Toutes nos émotions cherchent à nous mettre en mouvement. Et la peur, avec sa précieuse fonction de vigilance, elle cherche tout simplement à nous mettre en action. Mais à force d'être flippé de tout et surtout de rien parce qu'en fait seulement 10% des dangers sont réels, les autres sont juste des constructions de nos peurs. Et ben on se fige, on fait plus rien, on se blinde et on tombe dans le contrôle pour se sécuriser. Scoop, ça ne marche pas. De vigilance saine à protection paralysante, la peur prend toute la place et n'en laisse plus aucune à l'amour. Donc oui certes l'intention est bonne mais si on écoute ses peurs, et ben dans 50 ans on y est encore. Oh non. La clé de ce cadenas, c'est le courage. Et il n'y a pas de courage sans peur. Le courage, c'est notre capacité à agir, même quand on a peur. Parce qu'on a foi en ces ressources, celles qui vont nous permettre de rebondir, même quand on ne les connaît pas encore. Toutes les solutions, elles sont en toi, elles ne peuvent pas être ailleurs, alors que tu en aies conscience ou non, elles sont forcément là quelque part. Ces ressources, c'est vrai qu'elles se développent souvent dans l'adversité, quand on n'a plus le choix. Mais pour ça, il faut déjà s'y confronter à l'adversité. Mais c'est en prenant des risques qu'on grandit et que l'estime de soi se renforce. Si à l'inverse, et comme la plupart du temps, parce que c'est plus facile sur le moment, on choisit l'évitement, et eh bah ben, on se sent comme un caca. Et comme on ne muscle pas son courage, on faiblit, et donc on chouine. Je parle souvent de l'importance de la connaissance de soi qui conduit à la compréhension, qui conduit à l'acceptation, qui conduit à la responsabilité, qui conduit à l'autonomie, qui conduit au partage sain dans une relation. Si tu te connais mal, tu vas avoir une image réduite de toi et donc une image réduite des autres. Si par exemple tu te crois moins intéressante que tu ne l'es, tu ne vas pas imaginer en quoi les autres pourraient être intéressants. Ou plutôt, tu ne vas pas savoir à quoi t'intéresser chez eux. Du coup, bah, ça risque pas d'aller bien loin. La clé ici, c'est donc la curiosité. La connaissance de soi permet par rebond la connaissance de l'autre et donc de créer un pont entre vous deux. En te connaissant mieux, c'est-à-dire en connaissant tes besoins, tes émotions, tes valeurs, tes goûts, tu trouveras de vraies raisons de te laisser aimer. En ayant une image de toi plus complète, tu pourras imaginer en quoi les autres peuvent être tout aussi complets. Tu pourras donc développer ta curiosité et tu aimeras l'autre pour de vraies raisons, c'est-à-dire celles qui permettent vraiment l'épanouissement dans la relation, c'est-à-dire par exemple son honnêteté, sa sensibilité et ses valeurs, plutôt que sa classe, ses cheveux et sa culture. Je sais que ça peut être un peu dur, mais parfois, ce qui fait que ça marche pas, c'est tout simplement ce qu'on veut. Ah, mais il y a des filles ici Alors attention, c'est très bien de savoir ce qu'on veut. C'est normal d'avoir certaines exigences saines, comme le fait de vouloir être avec quelqu'un qui s'investit ou qui partage les mêmes valeurs, la même vision de l'amour, etc. Capital. Mais il y a quand même certaines exigences et certains critères qui sont particulièrement pas constructifs. Et ça, il vaut mieux les repérer. Si tu cherches l'âme sœur qui lit dans tes pensées et qui va se dévouer pour toi, corps et âme, par exemple, 
Eh bien, je suis désolée, mais si tu veux que ça marche pour toi dans tes relations, il va sans doute y avoir un deuil à faire. Vraiment. La clé ici, c'est de grandir. Il est très fréquent de rêver à un amour irréaliste, déconnecté du sens des réalités, en trouvant ça complètement légitime, beau et normal. Il est donc indispensable de gagner en maturité affective, de faire évoluer son rapport amoureux pour adopter une vision des choses constructive qui pourra rencontrer la réalité avec harmonie. Les croyances, ça rejoint notre vision du monde dont notre idéal fait partie. Ce sont des conclusions un peu hâtives qu'on a tirées de nos expériences émotionnelles passées. Et on en a non seulement fait des vérités, mais surtout des généralités, souvent bien abusives. Et on a tous, sans exception, des croyances. Même si tu crois que toi non, parce que tu as fait un travail sur tes croyances, etc. C'est une croyance. Le sujet qui nous intéresse est quand même suffisamment vaste pour qu'on en recense sur l'amour, le couple, les rencontres, les hommes, les femmes et, bien sûr, soi-même. Si par exemple, un jour, il y a longtemps, je me suis fait engueuler parce que je riais trop fort dans un contexte qui était jugé inapproprié, je peux avoir développé la croyance qu'être heureuse, ça rend les autres pas contents, ça crée des conflits. Donc, tant que j'ai pas à désappris ça, je vais avoir un peu de mal à l'être et à le partager avec les autres. La clé ici, c'est donc l'objectivité pour assouplir ses certitudes. Soyons d'accord, on pourra jamais être totalement objectif. Hein. Mais là, on cherche à élargir sa vision des choses pour se rendre compte que d'autres vérités existent. À partir de là, c'est vachement plus facile de choisir celle qu'on a envie de vivre parce qu'en fait, à la base, on n'a pas choisi nos croyances. Ça s'est fait tout seul. Ça va donc me demander de repérer mes croyances et pour ça, je dois observer ce que je vis parce que ce que je vis est le reflet de ce que je crois. Les croyances créent notre réalité. Et ça, on y arrive beaucoup mieux avec le regard extérieur d'un accompagnant, parce que les croyances, c'est ce qu'on considère comme vrai. Et elles sont très, très subjectives et parfois un petit peu tordues, donc elles ne sont pas forcément évidentes à repérer soi-même. Ah, les émotions. Pardon. Ah, les émotions. On veut tous éviter la souffrance, c'est légitime. C'est humain, on est câblé comme ça. Mais en fait, on ne peut pas, parce que ça fait partie de la vie. Donc à partir de là, autant apprendre à danser avec. Et les grenouilles sont absolument d'accord avec moi. Se couper de ses émotions ou les fuir, ça se fait en général inconsciemment, de manière complètement automatique, et donc par protection. Mais en fait, ça produit de vrais dégâts collatéraux sur le long terme. Ce que je fuis me poursuit. C'est normal d'être pas bien, des fois. C'est normal d'avoir du stress, de la colère, de la tristesse, d'avoir peur, etc. Et ça sert à rien de vouloir être positif tout le temps. Bah déjà parce que c'est pas possible, donc on peut tout de suite arrêter de courir après un objectif pourri et en plus sans vouloir de pas y arriver. C'est normal. Et puis surtout, enfouir ces trucs-là et mettre un mouchoir dessus, bah c'est l'équivalent de mettre du sucre sur de la merde. Et personne n'est dupe au point de ne pas sentir l'arnaque tôt ou tard. On ne peut pas renier son humanité sans le payer à un moment. On a parlé de l'amour comme énergie qui demande à circuler. Et bien bah les émotions, c'est pareil. Pas d'émotion, pas d'amour. La clé ici, c'est de se réconcilier en douceur avec ces émotions qui étaient difficiles à vivre. Il est donc fondamental de guérir ces blessures. Et même si on croit que c'est fait, si on continue à avoir des réactions disproportionnées, voire violentes dans ces relations, c'est que ce n'est pas le cas. Aucun partenaire n'a à subir le passé encore inconsciemment en vrac de l'autre. En apprenant à décoder tes émotions, tu comprendras qu'elles sont toutes là pour t'aider. Tu en feras tes alliés et elles seront beaucoup plus faciles à vivre. Si tu veux ouvrir la porte à l'amour, tu dois ouvrir la porte à tout le reste. Tu t'en doutes, il y a beaucoup de choses à dire sur chacun de ces points pour bien les comprendre et bien les travailler. C'est pour ça que j'ai écrit un livret de 45 pages pour rentrer dans le détail et t'aider plus en profondeur dans la construction de la belle relation que tu mérites. Dans cet e-book au format PDF, on voit d'abord chacun des cadenas qui ferment, puis chacune des clés qui les ouvre. Tu trouveras dans cette première grande partie 15 exercices pour t'aider à prendre conscience de tes blocages inconscients et pour évidemment changer ce qu'ils demandent. Tu trouveras également une étude de cas complète sur 5 séances de coaching amoureux dans laquelle j'aide une jeune femme à se repositionner dans sa vie sentimentale pour vivre une belle relation. Les temps forts de cet accompagnement sont retranscrits en dialogue avec mes commentaires et tout ce sur quoi elle a travaillé en dehors des séances. 
Je te laisse donc cliquer sur le lien dans la description pour accéder à la page pour te le procurer. C'est très complet, donc j'espère que ça va te plaire et que ça va t'aider. Et j'ai hâte que tu m'en parles. Partage cette vidéo avec tes amis en galère pour leur donner une chance de plus de s'épanouir en amour. Et mets un pouce bleu à cette vidéo si tu l'as appréciée et pour soutenir la chaîne qui vient d'atteindre 3000 abonnés, merci si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage fortement à télécharger ma série d'exercices pour faire l'état des lieux de ta vie amoureuse parce que c'est quand même bien là que ça commence si tu veux vraiment la prendre en main. Dans tous les cas, on se retrouve tout de suite sur la page dédiée à ce livret.